end of this session i gonna give you a kutti story so listen careful to our class don't skip hi guys good morning this is srinivasan today we are going to enter the new topic from geography before starting the class i am going to ask five questions from previous chapter just answer it through your comments question number 1 Aligarh movement was started by dash Aligarh movement was started by dash question number 2 what was the holy book of sikhs what was the holy book of sikhs question number 3 free feeding house was established by dash free feeding house was established by dash question number 4 Castless Dravidians was started by Das. Castless Dravidian was started by Das. Question number five. Das and Das are led by social protest movements in Kerala. Das and Das are led by social protest movements in Kerala. Anbu kora ne galke. Wana kam. Nama inne ki jagra fila pudusa oru topic po poron. லெசனை ஃபுல்லாக கவனிங்க அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று நடத்தின சாப்டரில் இருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறேன் இதை நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாலு கொஸ்டின்ஸ் புக்கில் இருந்து இருக்கும் அஞ்சாவது கொஸ்டின்ஸ் புக்கில் இருக்காது நீங்கள் யோசிக்கணும் இல்லைனா கொஞ்சம் தேடணும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அலிகார் மூமெண்ட் அலிகார் இயக்கத்தை துவங்கி வைத்தது யார் அலிகார் இயக்கத்திற்கு அடித்தளமிட்டது யார் கொஸ்டின் நம்பர் டூ சீக்கியர்களின் புனித நூல் பெயர் என்ன சீக்கியர்களின் புனித நூலின் பெயர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இலவச உணவு இல்லம் இவரால் துவங்கப்பட்டது அது யார் இலவச உணவு இல்லம் யாரால் துவங்கப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஜாதியற்ற திராவிடர்கள் ஜாதி முறையற்ற திராவிடர்கள் என்பதனை துவக்கி வைத்தவர் யார் ஜாதியற்ற திராவிடர்கள் என்பதனை துவக்கி வைத்தவர் யார் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டேஸ் மற்றும் டேஸ் இவர்களால் சமூக எதிர்ப்பு இயக்கம் கேரளாவில் நடத்தப்பட்டது டேஸ் மற்றும் டேஸ் இவர்களால் சமூக எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் கேரளாவில் நடத்தப்பட்டது அது அவங்க யார் டோன்ட் ஃபர்கெட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ஸ் யூ ஹேவ் அ குட்டி ஸ்டோரி டோன்ட் ஃபர்கெட் இட் லிசன் த கிளாஸ் If you have any doubt means you can approach me through your comment also. Today the topic we are going to discuss is components of agriculture. Let me give you a short introduction about the topic we are going to discuss. Soil is one of the most important natural resources. The rich, deep and fertile soils support high density of population through agricultural prosperity. வளங்களில் மண் வளம் மிக மிக முக்கியமான வளமாக பார்க்கப்படுகின்றது இந்திய நாட்டில் பரப்பளவு கொண்ட மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவில் வேறுபட்ட இயற்கை சூழல் அதிகமான எண்ணிக்கையான மண் வகைகளுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளமான மண் வகைகள் வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்துது அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் அது அதிக மக்கள் தொகைக்கு ஆதரவாக உள்ளது Soils. Soil is the uppermost layer of the land surface. Usually composed of minerals, organic matters, living organisms, air and water. Grains in the soils are three categories namely clay, silt and sand. Silt means man padiva vagaykal. Soils are generally formed by the weathering of rocks. under different conditions some soils are formed by the deposits of agents of denudations denudations means teyurudal konjam konjamaga karaidal soils can vary greatly from one region to the other soil types the indian council of agriculture research icar set up in 1953 divides the soils of india into following eight major groups மண் என்பது கனிமங்களோட கூட்டு பொருள் இதில் வந்து மக்கிய தாவரங்கள் விலங்கின பொருள் காற்று மற்றும் நீர் இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே உள்ளடங்கியிருக்கு இது புவியோட மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய ஒரு அடுக்காக பார்க்கப்படுகின்றது மண் துகள்கள் களிமண் மணல் மற்றும் மண் படிவு மண் படிவு இது எல்லாமே இதில் இருக்குது இது மூன்று வகைகளாக இருக்குது 
பல்வேறு காலநிலையில் சூழ்நிலையில் இந்த பாறைகள் சிதைகின்றது அதனால தான் மண் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில மண் வகைகள் வந்து தேயுறுதல் காரணிகளால் அறிக்கப்படுது அதனால் படிய வைக்கப்பட்டு உருவாகின்றது உருவாகுவது இந்த மண் பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் சாயில் ஈஸ் அலுவியல் சாயில் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் காதர் லைட் கலர்டு மோர் சிலிசியஸ் பாங்கர் த வேர்ல்டு அலுவியம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லைம் நோடல் அண்ட் ஹேஸ் கிளேயி கம்போஷன்ஸ் இட் இஸ் டார்க் இன் கலர் லைம் நோடல் மீன்ஸ் சுண்ணாம்பு கிளேயி மீன்ஸ் களிமண் த அலுவியல் சாயில் ஃபார்மேட்டட் பை செடிமெண்ட்ஸ் டெபோஷன் பை ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மீன்ஸ் சிற்று ஓடைகள் சின்ன சின்ன ஓடைகள் அண்ட் ரிவர்ஸ் வென் தே ஸ்லோவி லூஸ் ஸ்லோவி லூஸ் மீன்ஸ் ஆறுகள் வேகம் குறைகின்ற பொழுது Next, the chemical properties are included in alluvial soil. It's all rich in potash, phosphoric acid, lime and carbon compounds but poor in nitrogen. The nature of alluvial soil is sandy, loam, silt, clay. Profile shows no marked differentiations. Distributions of alluvial soils are Ganga and Brahmaputra river valleys, plains of Uttar Pradesh, Uttar Anachal, Punjab, ஹரியானா வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் பீகார் அலுவியல் சாயில் ஹெல்ப் டு க்ரோவிங் ஃபாலோவிங் கிராப்ஸ் ரைஸ் வீட் சுகர் கேன் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கிராப்ஸ் க்ரோவிங் ஆஃப் அலுவியல் சாயில்ஸ் த செகண்ட் டைப் ஆஃப் சாயில் இஸ் பிளாக் சாயில் The black soil formations derived from basalts of Deccan trap. Black soil color, mostly its color is black due to presence of titanium and iron. The chemical properties of black soil, it means consists of calcium and magnesium orbanates, high quantities of iron, aluminium, lime and magnesia. rich in potash lime aluminium calcium and magnesium poor in nitrogen phosphoric acid and humus the nature of black soil is sticky when wet sticky means ser sagadiyaga irukindrathu eerappadamaga irukumbodhu idu sagadiyaga kaatchi alikkum next high degree of moisture retentivity retentivity means takka vaithal moisture means eerappadam eerappadathai takka vaithukollum தன்மை கொண்டது தான் இந்த பிளாக் சாயில் இந்த பிளாக் சாயில் லொக்கேட்டட் அரவுண்ட் த ரீஜியன்ஸ் ஆர் மகாராஷ்டிரா அண்ட் மால்வா பிளாட்டியூஸ் கத்தியவார் பெனின்சுலா தெலங்கானா அண்ட் ராயல் சீமா ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் நார்த் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா த ஃபாலோவிங் கிராப்ஸ் ஆல் க்ரோவிங் ஹைலி இன் பிளாக் சாயில் ரீஜியன் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் காட்டன் மில்லட்ஸ் டொபாக்கோ அண்ட் சுகர் கேன் எக்ஸட்ரா the third type of soil is red soil the red soil formation decomposition of ancient crystalline rocks crystalline rock means padiga padiga parai padiva parai vera padiga parai parai vera like granite and genesis and from rock type in the type la in the type paraigal paathom appadinaaga padiga paraigal adhaavadhu pala pala paaga irukka koodiya paraigal dhaan padiga paraigal chemical properties rich in minerals such as iron and magnesium deficient in nitrogen humus phosphoric acid and lime the nature of red soil is light texture light texture means men tugalgal so idai alavu paathom appo nak konja kammiya irukum porous friable presence of limited soluble salts soluble means uppu karaisalgal உப்பு கரைசல் இதில் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கிளே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ரெட் சாயில்ஸ் ஜெனரலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காலோ காவோலின்டிக் மினரல்ஸ் காவோலின்டிக் மினரல்ஸ் இந்த மினரல்ஸாக இதில் கலந்து இருக்கு த ரெட் சாயில் லொக்கேட்டட் அரவுண்ட் த ரீஜியன்ஸ் ஆர் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்கான் பிளாட்டியூ சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா அண்ட் சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூ த ஃபாலோவிங் கிராப்ஸ் ஆர் ஹெல்ப் டு க்ரோயிங் வீட் ரைஸ் காட்டன் sugar can the fourth type of soil is laterite soils laterite soil means saralai kal saralai kal mannaga konda vagai idu formation 
formed in the regions where alternate wet and hot dry conditions prevail prevail means nilavugindrathu indha edathula idu kedaikum appadina prevail it is formed by the process of leaching leaching means man suvaral man suvaral appo solvanga illa pathinga appo na you can see this images that is the man suvaral the leaching okay uh, at the chemical properties composed mainly of hydrated oxides of iron and aluminium so the chemical properties are composed in laterite soils next the nature of laterite soil more acidic on higher areas poor in high level cannot retain moisture while plain they consist of heavy loam and clay loam and clay means kaliman kalanda adu da and easily retain moisture so next distribution of laterite soil the region are assam hills hill summits of kerala and karnataka and eastern ghats and region of odisha coffee rubber cashew nuts and tapioca are growing well forest and mountain soils characteristics different from region to region depending on climate the formations are due to mechanical weathering caused by snow rain temperature variations chemical properties are deficient in potash phosphorus and lime the nature of forest uh, forest and mountain soils are light sandy thin and found with the pieces of rock their character changes with the parent rock very rich in humus slow decomposes make it acidity distributions of mountain soils are coniferous forest belt of jammu and kashmir himachal pradesh uttarakhand and sikkim eastern and western ghats the crops growing well coffee tea rice maize potato barley tropical fruits and various types of spices the sixth type of soil is arid and desert soil the formation of arid and desert soil due to prevalence of the dry climate high temperature and accelerated evaporation accelerated means adhigamaga aaviyagudal neer adhigamaga aaviyai poite irukum evaporate the soil is dry it also lacks humus content due to the absence of vegetative cover the chemical properties contain high percentages of soluble salts alkaline with varying degrees of calcium carbonate and are poor in organic matter rich enough in phosphate though poor in nitrogen nature light in color low humus friable structure humus means uh, friable apna ilai makku puradam structure structure na or amaippu low in moisture desert soils distribute distribution around the regions rajasthan northern gujarat and southern punjab the following crops are growing well millets barley cotton maize and pulses if the irrigation support the crops are growing well saline and alkaline soils formation formed due to ill drainage which causes water logging drainage means vadigal amaippu water logging means neer pidippu pagudi injurious salts are transferred from sub surface to the top soil by the capillary action capillary action means nun pulai nulaivu it causes the salinization of soils chemical properties are liberate sodium magnesium and calcium salt and sulfurous acid nature consist of undecomposed rock and mineral fragments which on weathering weathering means sidaithal this soil distribution around andhra pradesh and karnataka in the drier part of bihar uttar pradesh haryana punjab rajasthan and maharashtra next pt and marshy soil pt means kaliman marshy sadupu nilam sadupu nila man formation formed in humid regions from the organic matter humid 
ஈரப்பதம் மிக்க பகுதிகள் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அண்ட் ஹை ஹியூமிடிட்டி பிடி சாயில்ஸ் ஆர் பிளாக் ஹெவி அண்ட் ஹைலி அசிடிக் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் டெஃபிசியன்ட் இன் பொட்டாஷ் அண்ட் பாஸ்பேட் கன்டைன் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலபிள் சால்ஸ் அண்ட் டென் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்ட் ஹை ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் மேட்டர் நேச்சர் ஆல்சோ சேம் this soil distribution kottayam and alappula districts of kerala and coastal areas of odisha and tamil nadu sundarbans of west bengal in bihar and almora districts of uttargan these soils are helpful to growing of paddy and jute கைகளை பற்றிய விளக்கம் பார்க்கலாம் வண்டல் மண் வண்டல் மண் பார்த்தோன்னாக்கா ஆற்று படுகைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு சமவெளி டெல்டா மற்றும் கடற்கரை சமவெளி இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் ஆறுகளால் படிய வைக்கக்கூடியது தான் இந்த வண்டல் மண் இந்த மண் வந்து தான் வேளாண் உற்பத்திக்கு மிகவும் முக்கியமான பங்களிக்குது இந்த வண்டல் மண்ணில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று காதர் மற்றொன்று பாங்கர் இந்த காதர்ன்றது புதிதாக படிய வைக்கப்பட்ட வெளி நிறத்துடன் கூடிய வண்டல் மண் ஆனால் அந்த பாங்கர்ன்ற மண் பார்த்தீங்கன்னாக்க களிமண் கூடிய வண்டல் மண் ஸோ வண்டல் மண் துகள்களின் அமைப்பை பொறுத்து மாறுபடுது இது வந்து நெல் கோதுமை கரும்பு பருத்தி எண்ணெய் விற்றுக்கள் வித்துக்கள் இதெல்லாம் பயிரிடுவதற்கு இந்த மண் வந்து ரொம்ப ஏற்ற மண் கங்கை பிரம்மபுத்திரா தாழ்ந்த ஆற்று சமவெளி சணல் பயிரிட பயன்படுகின்றது முக்கியமாக அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா சட்லஜ் கங்கை யமுனா கண்டக் காக்ரா மற்றும் பல ஆறுகளினால் கொண்டு வரப்படுவது வண்டல் மண் இரண்டாவதாக கரிசல் மண் இந்த கரிசல் மண் வந்து தீப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க அது சிதையிறனால இந்த மண் உருவாது இந்த மண் எங்கெங்க இருக்குன்னாக்க கோதாவரி நர்மதா மற்றும் தப்தி இந்த ஆற்று பள்ளத்தாக்குகள் இது அதிகமாக காணப்படுகின்றது இந்த மண் வந்து ஏறக்குறைய ஆறு மீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் படிஞ்சிருக்கு கருப்பு நிறத்தில் இருந்து பழுப்பு நிறம் வரைக்கும் இந்த மண்ணை நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த மண்ணில் வந்து சுண்ணாம்பு இரும்பு பொட்டாசியம் அலுமினியம் கால்சியம் மற்றும் மேங்கனீசியம் கார்பனேட்டு இதெல்லாம் இது அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் மற்றும் உயிரி பொருட்கள் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் இந்த மண் வந்து ஈரப்பதத்தை தன்னோட தேக்கி வைக்கும் சிறப்பு தன்மை கொண்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மண்ணில் புகையில எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக கடுகு சூரியகாந்தி பழங்கள் வந்து இதில் நல்ல விளைவதற்கு ஏற்ற மண்ணாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பருத்தி நெல் கோதுமை சோளம் போன்ற திணை வகைகளும் கரும்பு முதலிய பயிர் விளையவும் இதில் காரணமாக இருக்கு மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசத்து ஒரு பகுதிகளில் கரிசல் மண்ணை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக செம்மண் ரெட் சாயில் இது வந்து ரொம்ப பழங்கால படிவு பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள் இது ரெண்டும் சிதை ஊறுறதுனால தான் இந்த மண் உருவாகுது இதில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக காணப்படுறதுனால தான் இந்த மண் சிவப்பு கலரில் இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்க இந்த மண்ணினுடைய தன்மை நிறம் வந்து மாறுபடுகின்றது பழுப்பு நிறம் முதல் மஞ்சள் நிறம் வரை காணப்படுகின்றது இது எல்லாம் என்னென்னாக்க அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு தாதின் அளவை பொறுத்து தான் இதில் இதனுடைய நிறம் அமைக்கப்படுகின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செம்மண்ணில் வந்து நுண் துளைகள் வந்து உடையிறது இருக்கிறதுனால இதில் ஈரப்பதை தக்க வச்சுக்க முடியாது ஒன்று கீழே பூமிக்குள்ளே போயிடும் இல்லை ஆவியாகி மேலே போயிடும் இந்த மண்ணில் வந்து சுண்ணாம்பு சத்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்றவை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இந்த மண்ணில் ஏற்ற உறவுகைகளை ஒழுங்காக வச்சோம் அப்படின்னாக்க இந்த மண் வந்து வளமான மண்ணாக இருக்குது இந்த மண்ணில் வந்து கோதுமை நெல் பருத்தி கரும்பு மற்றும் பருப்பு வகைகளில் வந்து இந்த மண் இந்த மண் உபயோகரமாக இருக்குது இந்த தாவரங்களை அதை நல்லபடியாக வளரும் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையான பகுதி கர்நாடகாவின் தென்பகுதி கோவாவில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வர மண் வந்து என்னென்னாக்கா சரளை மண் இந்த சரளை மண் வெப்ப மண்டல பருவ காற்று காலநிலை இதனால தான் இந்த மண் உருவாகுது இது தீபகற்ப பீடபூமியில் பெருமளவு இந்த மண்ணை தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா அதிக வெப்பமும் அதிக மழையும் மற்றும் வறண்ட காலநிலை கொண்ட பகுதிகளில் சரளை மண் உருவாகின்றது ஸோ அடுத்து சரளை மண் நுண் துகள்களை கொண்டிருப்பதால் இதில் உள்ள சிலிக்கா வேதி இயல் வினையால் நீக்கப்படுகின்றது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த மண் கடின அமைப்பை கொண்டதாகவும் இதில் இரும்பு ஆக்சைடு இருப்பதால் சிவப்பு நிறம் கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றன ஸோ அப்போ செம்மண்லேயும் இரும்பு இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால சிவப்பு நிறம் இருக்குது சரளை மண்லேயும் நம்மளால் இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால சிவப்பு மண்ணை பார்க்க முடியுது இன்னொன்று இந்த மண்ணில் காப்பி ரப்பர் முந்திரி மற்றும் மரவள்ளி முதலிய பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன இம்மண் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் உச்சிகள் மற்றும் ஒடிசா கேரளா மற்றும் அசாமின் சில பகுதிகளில் காணப்படுகிறது மலை மண் இந்த மண்ணை பார்த்தோன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இமாச்சல் மற்றும் சிவாலிக் மலைத்தொடர்களில் காணப்படுகின்றது இந்த மண்ணில் இலைச்சத்தும் சாம்பல் சத்து அதிகமாக இருக்குது இதில் தேயிலை காப்பி மற்றும் ரப்பர் போன்றவை பயிரிடப்படுகின்றது தேயிலை பயிரிடுவதில் அசா
வறண்ட பாலைமன் வறண்ட பாலைவனம்மன் வடமேற்கு இந்திய பகுதிகளான ராஜஸ்தான் குஜராத் மற்றும் தென் பஞ்சாப் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன இந்த மண் இயற்கையாகவே மணலாகவும் காரச்சத்தை பெற்றதாகவும் இருக்கிறது நுண்துகள்களை கொண்டதாகவும் உள்ளது இம்மண் வளமில்லாத மண்ணாக இருந்தாலும் நீர்ப்பாசன வசதியுடன் சில பகுதிகளில் வேளாண்மை செய்யப்படுகின்றது கோதுமை நெல் பார்லி திராட்சை மற்றும் தர்பூசணி போன்றவை இந்த மண்ணில் விளைவிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவானதாக இருக்கின்றன வறண்ட பாலை மண் அன்பு குழந்தைகளுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸை வந்து நாம் இப்போ நம்ம மேப்பில் மார்க் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு நிறையா டவுட்டெல்லாம் வரும் பட் ஆனால் நமக்கு இந்த ஸ்டேட்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களால் ஈஸியாக இந்த மேப் பிளேஸஸை மார்க் பண்ண முடியும் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி மேப் நீங்கள் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நாம் டெசர்ட் சாயில் தான் மார்க் பண்ண போகிறோம் ராஜஸ்தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ ஆரவள்ளி ரேஞ்சுக்கு வெஸ்ட்டு சைடில் நீங்கள் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆரிட் சாயில் இல்லைனா டெசர்ட் சாயில் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு அடுத்து கீழே குஜராத் அதாவது ரான் ஆஃப் கட்சி வரும் அந்த ரான் ஆஃப் கட்சி கிட்டேயும் நீங்கள் டெசர்ட் சாயில் மார்க் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் குஜராத்துக்கு ரைட் சைட் கீழே ஸோ டையூ டாமுக்கு கொஞ்சம் சென்ட்ரல் பிளேஸில் இருக்குது நீங்கள் அங்கேயும் இது மார்க் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து அலுவியல் சாயில் இந்த அலுவியல் சாயில் ரீஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கங்கா பிளைன் கங்கா ரிவர் வர இடத்த ஃபுல்லாத்தையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அலுவியல் சாயில் ரீஜன் அது இந்த பக்கம் நமக்கு கொல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் இது போக ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைன் கிழக்கு கடற்கரை பகுதி இந்த கார்னர் ஃபுல்லாக நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் ஏன்னாக்கா இந்த எல்லா இடத்துலையும் இந்த ரிவர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது இங்கே வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் வந்து சேருது ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் அடுத்து பிளாக் சாயில் இந்த பிளாக் சாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் ராஜஸ்தான் இருக்கு பாருங்கள் ஈஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் அதாவது ஆரவள்ளிக்கு ரைட் சைடில் இந்த ரீஜன்ஸில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பிளாக் சாயிலை ஈஸியாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் போர்ஷன் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக மார்க் பண்ண அவசியமே கிடையாது இதில் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மார்க் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அது போக இந்த குஜராத்தில் சென்ட்ரு இது இருக்குது பாருங்கள் டையூக்கு பக்கத்தில் ஸோ அந்த ரீஜன் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரான் இது கல்ஃப் ஆஃப் கட்சிக்கும் கல்ஃப் ஆஃப் காம்பேக்கும் நடுவில் அடுத்து மவுண்டைன் சாயில் தனியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவுடைய மண்டை அதாவது இமயமலை வரக்கூடிய இடம் ஃபுல்லாகவே மவுண்டைன் சாயிலும் அங்கே தான் வரும் மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட்டும் அங்கே தான் வரும் ஸோ அது நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து லேட்ரைட் சாயில் அதாவது சரலை மண் நம்ம சரலை மண் எங்கே எங்கே வரும் அப்படின்னாக்கா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுக்கு ஒட்டி அதாவது கேரளாவுக்கு மேலே அப்புறம் அந்த பக்கம் பம்பாய் பாம்பேலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் பண்ணலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் மட்டும் நீங்கள் போட்டு காட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரீஜன் மட்டும் போதும் இது போதும் இது மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளாவில் கொஞ்சம் வரைக்கும் என்ன வரும் இந்த ரீஜன் வரும் சென்ட்ரு போர்ஷன் அடுத்து வந்து ரெட் சாயில் இதுக்கு எல்லோ சாயில்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய கலர் வேறு வேறு இடத்துல டிஃபர் டிஃபராக கலர் காட்டும் ஸோ பட் மேஜர் முக்கியமான பேர் வந்து இதுக்கு வந்து ரெட் சாயில் தான் ஸோ இது போக மிச்சர் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே ரெட் சாயில் தான் யூ கேன் ஈஸிலி மார்க் திஸ் ஆல் த ரீஜியன்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த தமிழ்நாடு யூ கேன் மார்க் தமிழ்நாடு அண்ட் அசாம் ரீஜியன்ஸ் அது அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சத்தீஸ்கர் ஒடிசா திஸ் ரீஜியன்ஸ் ஆல் யூ கேன் ஈஸிலி மார்க் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம குட்டி ஸ்டோரியில் நாம் பார்க்க போகிறது சொஃபக்லீஸ் அப்படின்றவர் தான் யார் இந்த சொஃபக்லீஸ் சொஃபக்லீஸ் அப்படின்றவர் ஏதன்ஸ் நடிச்சு அந்த ஒரு இவர் கிரேக்க காலத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு நாடக கலைஞர் இவரும் இவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த காலகட்டத்தில் நாடக கலைகளில் மிக கை தேர்ந்த நாடகங்களை வழங்கி உலகிற்கு கொடுத்தவர் தான் இந்த சொபக்லீஸ் அதாவது ஏதன்ஸில் இவர் இயற்றிய நாடகம் முதன் முதலாக அரங்கேறிய பொழுதே முதல் பரிசை தட்டி சென்றது அது தான் முக்கியமானது என்ன துரதிருஷ்டவசம் அப்படின்னா இவர் இயற்றிய நாடகங்கள் மொத்தம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஆனால் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அளவு மிகவும் சொற்பமானது வெறும் ஏழை ஏழு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு இவர் சாகிறதுக்கு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாடகம் எழுதித்தான் இருந்திருக்கிறாரு இவர் எப்போ இறந்தார் கிடையாது தொண்ணூறு
அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி திராட்சையை ஒவ்வொன்றாம் பிடுங்கி எடுத்து மேலே தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டு வாயில் கேட்ச் பிடிச்சி கேட்ச் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்கிறாரு அதில் ஒரு திராட்சை டைரெக்டாக அவருடைய நாசி அதாவது தொண்டை குழியில் போய் அடைச்சிருச்சு அடைத்த உடனே சிறிது நேரத்தில் மூச்சு திணறி அதே டேபிளில் சரிந்து விழுந்து இறந்திருப்பார் இந்த சொபக்லீஸ் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு நாடக கலைஞர் இவரும் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அறிவாளி தான் பட் ஆனால் அவர் செய்கிற சின்ன தவறு அதனால் அவர் என்ன ஆகிப்போச்சு அவர் உயிரையே இழக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆகிப்போச்சு அதனால தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வாயில் தான் சாப்பிட்ணுமே ஒளியை தூக்கி போட்டு சாப்பிடக்கூடாது டைரெக்டாக ஒவ்வொரு சுண்டலாக எடுத்து சுண்டலோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்றும் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டைரெக்டாக தூக்கி போட்டு சாப்பிட்டு பழகுவோம் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைகள் தயவு செஞ்சு கைவிட்டுருங்க இன்னொன்று மேலே தூக்கி போட்டு வாயில் குடி வாயில் அதை கேட்ச் பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க Okay guys, let's recall from the beginning by your own. Don't skip it. If you recall continuously, it will help you to remember easily all the answers. Okay, thank you guys. Our lesson came to an end. I will beat you on following videos. Give your valuable feedback. Share these videos to your friends. If you did further video from history, subscribe to Kutti Varalar. Thank you guys. Love you all. Bye-bye from Srinivasan.